Welcome guys, my name is Sami and welcome to my channel. Before yan, gusto ko lang batiin yung mga katim ko dyan, yung mga team kama yan. Kamusta po kayo? Bago tayo mag-proceed sa aking next topic, nais ko lang explain sa inyo kung saan bang lugar o saan malapit ang Chile. Ang Chile po ay uh, malapit sa Argentina. Sa mga hindi pa nakakilala, nakakilala, ang Chile po ay part ng Amerika pero siya is South America. Uh, Latin America, ganun. Uh, ang salita po nila dito is Spanish. Na kung saan, may salita din sa atin, pero hindi ganun ka laki. Parang 80% ng ata. Itinatawag nilang Chabacano. At ang Chile ay hindi siya ganun kakilala. At hindi rin siya ganun kalakihan. Tama lang siya. <laughs> Korting Chile din talaga siya. Korting Chile, bebe. <laughs> At ang weather niya dito is parang Australia. Kung winter sa Australia, winter din dito. Kung summer sa Australia, summer din dito. Ganon, ganon po dito. Sa mga nagtatanong kung ang Chile is maraming may itim, wala po, wala pong may itim dito. Ang may may itim dito is yung mga dayuha na galing mga AP, hindi ko alam po sa mga galing or Colombia. Sila po ay mga kakulay ng mga taga-Spain ata. Ewan ko kung kulay ba. O, hindi sila may team. Hindi sila ganun ka sobrang puti. Eh, parang tama lang din. Pero puti din sila. <laughs> Alam kong iniintay nyo talaga ang sagot kung magkano ba talaga ang uh, sweldo dito sa Chile. Well, sa iba kasi, pag, pag narinig na nila yung Amerika, ang laki ng sahod. Parang ang yama na. Parang kaya nang bilhin yung buong mundo, bebe. Hindi kami ganun, bebe. Meron pong minimum talaga ang sahaw dito sa Chile. Hindi ganun kalakihan at hindi ganun kababaan. Tama lang, hindi na lalayo sa sahod ng mga uh, taga-Europe. Pero tama lang, medyo konting may pagkamalapit. Like, uh, ang minimum kasi na sahod dito is... 500,000. Pero, may mga sumasahod din ng medyo mataas pa doon. Yung iba, sumasahod ng 600,000, ng 700,000, to 800,000. Hindi ko na alam kung ano ibang thousand. Basta, tumata, sumasahod sila ng medyo malaki-laki din. Yung mga sumasahod ng malaki dito, yun yung mga nagpalit na ng amo. Eh, yun yung mga, yung mga amo is sobrang mapagbigay sa pera. And, depende sa usapan ninyo, if ever magpalit kayo ng amo. Like, pag nag, pag nag kayo sa dating mga amo, kasi nga, hindi tumatas yung sakod mo, eh, pwede kang makipag-deal sa magiging bago mong amo. Kaya, yung iba, tumataas talaga yung sakod. Kaya, ayun. Kaya, mas maganda, magpakarasendente ka muna dito, bago ka maghanap ng amo, para bonggang bongga yung ipon mo, bebe. At, sa mga hindi po nakakaalam, ang sahod po namin dito is peso din. Pero, hindi katulad ng peso sa atin. Like, kunwari eh, ang sahod mo is 500,000. Sobrang nalaki ng value ng pera nila dito. Anong 500,000, bebe? Pag sa atin, pwede ka nang bumili ng bahay at lupa sa probinsya. Paalala po, hindi po dollar ang sahod namin dito sa Chile. Okay? Ang pag-convert po dito ng uh, peso sa kanila is I think dinidivide kasi ako pag nagko-convert ako, dinidivide ko. Like, kunwari, 500,000, divide 16, or divide 15, ganun. Kung ano yung kinalabasan, yun ang sahod mo sa Chile. Ay, sa Pilipinas. Kunwari lang, ha? At hindi rin po pare-pareho ang sahod namin dito. Kasi, lalo na ngayon, sobrang bagsak ng economy dahil sa nangyayari sa mundo. At pati na rin yun ang nangyayari nung mga nakaraang taon dahil nag-rally-rally dito sa Chile. Kaya, medyo bumagsak talaga yung alita ng pera. Dahil nung una, sobrang ganda, pero ngayon, okay naman, kahit paano, nakakabuhay pa rin naman siya, kasi blessing yun sa atin, kahit paano, may trabaho pa rin tayo. Hindi mo rin po siya makukuha ng buo yung sahod mo. Bakit? Kasi po, meron po siyang mga kaltas pa. Ano-ano ba yung mga, kal mga kaltas na yun? Unang-una, nandyan po si personal hygiene. Siyempre, bebe, kailangan namin bumili ng mga personal hygiene namin. Kasi tao din kami, bebe, eh, na at nangangailangan. O, pagpalagay na natin, yung personal hygiene ko is um, uh, 20,000. Pangalawa, si paring pamasahe. Siyempre, hindi ka pwedeng 
maglalang hindi ka pwedeng maglakad dito alam mo lakarin mo yung sobrang layo or mag 1 2 3 ka hindi man pwede dati pwede mag 1 2 3 dito pero syempre nakakahiya ay dai mag 1 2 3 ka pag wala ka magperhimiso ka lang tang permiso oh payagan ka nila ay minsan may mga malditong ano driver oh, ano makipaglaban ka doon eh syempre kailangan mo din talagang mag uh, ma bumili ng ano mo ng card mo para sa pamasahe mo. At hindi din nawawala dyan si Maring Food Allowance. Siyempre, kailangan mo din kumain minsan ng masasarap. Ano, puro ka nalang good, 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 pero walang bili-bili. Ay, kailangan mo rin kumain ng tipong uh, ay, ma-realize mo sa sarili mo na, ay, worth it yung pagod mo kasi bumili ka ng Uh, pumunta ka, dumalaw ka kay paring, pa, paring McDonald, di ba? Kay paring KFC, di ba? Yung mga ganun bagay. Siyempre, ito yung pinaka, pinaka talagang ginagawa, kalimitan ng mga tao. Lalo na yung mga nagtatrabaho ng bonggang-bonggang sobrang walang tigil sa pagtatrabaho. Yung sinasabing, uy, reward yourself. Siyempre, kailangan mo rin kahit paano na i-reward yung sarili mo na punta ka sa mall, bili ka kahit paano ng isang damit. Yung may makita ka man lang na na merong uh, meron kang remembrance sa pinaghirapan mo sa loob ng isang buwan. Yung mapangiti mo man lang yung sarili mo, masabi mong, ay, masarap may trabaho. Kasi yun yung nagpapakita, sa akin ha, sa akin, yun yung nagpapakita na parang mahal na mahal mo yung sarili mo eh, kahit paano. Uh, yung tipong tinitreasure mo rin yung sarili mo, hindi lang yung iba, kundi ikaw din. At ginagawa ko talaga po yun para uh, if ever makita ko yung gamit na yun, kunwari makita ko yung damit na yun, ito binili ko na to nung sahod ko. Alam mo yun, lagi mo ma-recall sa sarili mo na itong mga bagay na meron ako is binili ko sa pinaghirapan ko. ba diba? Bongga. Drama ng lola mo. Diba? Sa, sa 500, kung ang 500 yung sahod mo dito, sa 500, o oh, may 100 ka na um, na para sa sarili mo na lahat yun. Tapos, eh, syempre, may matira ka na 400,000. Yung 400,000, syempre, bigay mo yun sa magulang mo o sa anak mo. Minsan, ako, binibigyan ko si mama nagpapadala ako minsan kaya minsan wala nang natitira lalo na din yung iba dito na uh, sila yung inaasahan din ng magulang nila nung yung mga asawa at anak nila syempre minsan sa sa isang OFW bilang isang OFW minsan wala talaga natitira sa amin hindi hindi ibig sabihin na 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 Amerika or saan mang bansa ng Europe is mayaman na mahirap lang din po kami sobrang blessing lang kasi meron kaming matinong trabaho or halimbawa pinadala mo yung 300,000 dun sa mama mo o sa, sa asawa mo, yung matira kang 100. Eh, paano kung biglang dumating tong si, ano, si, kunwari si Juan, si Pedro, si Berta, si Berto, eh, biglang, hi, kamusta? O yung mga ganun eh, mga tipong, ano eh, mga tipong, kala mo, mga ngamusta lang. <laughs> Nagkakaroon ako ng allergy dyan. Baby. Minsan, hindi mo maiwasan na hindi uh, hindi sila bigyan or hindi sila pahiramin. Kasi nga, wala din sila eh. Katulad din natin dati, wala din sila. Lalo na mga close mo. Siyempre, minsan, mamapahiram at mamapahiram mo pa talaga. Kung baga, ang naiipon mo kahit paano sa sarili mo is 100,000 lang or minsan, wala pa. Kasi nga, hindi mo maiwasan. May mga nangyayari trahedya. ba diba? Natin, hindi natin kasi hawak yung buhay ng bawat isa sa atin. So, alam nyo na kung magkano yung sahod talaga dito ng OFW sa Chile. Kung nakatulong to sa inyong video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. At kung meron ka pang mga katanungan, pwede kang magtanong sa baba ng video na to. Para masagot natin kung ano yung bumabagabag sa'yo. O paano? Hanggang dito na lang. Lagi mong tatandaan, if you are a Filipino, this video is for you. God bless. Bye!